के पी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है हम पढ़ेंगे मौर्य काल मौर्य काल के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय और उसके मौर्य प्रशासन के बारे में आइए तीन सौ बाईस बीसी से एक सौ पचास बीसी तक जब से चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं सिंहासनारूढ़ होते हैं उस समय से लगाकर कर एक सौ पचासी बीसी तक मौर्य काल के में चंद्रगुप्त मौर्य का अध्ययन करने से पहले उनके जीवन परिचय उनके प्रशासन उनकी विजयों को जानने के लिए सबसे पहले हमें उनके इतिहास को उन, उसके उनके इतिहास को जानने के सोर्सेज जान लेना चाहिए तो हम पढ़ेंगे पहले मौर्य काल के इतिहास जानने के सोर्सेस उनको पहले हम अलग अलग भागों में डिवाइडेशन कर देंगे जैसे ब्राह्मण साहित्य है इसके अंदर देखिए आप सबसे पहला जो सोर्सेस है इसका कौटिल्य का अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र ठीक है इसके अंदर पंद्रह प्रकरण कितने चैप्टर हैं इनके अंदर जो चैप्टर होते हैं उनको प्रकरण कहते हैं पंद्रह अधिक अधिकरण और एक सौ अच्छी अस्सी प्रकरण ठीक है मौर्य काल का जो प्रशासन है उसको जानने का सबसे जो पहला जो उसी काल के अंदर जो लिखा गया जो सबसे अच्छा जो सोर्सेस है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसके बाद में सोमदेव की कथा सरित सार सोमदेव की कथा सरित सार सैमेंद्री की वृहद कथा मंजरी विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस इसके अलावा ये भी जानकारी देते हैं मौर्य काल के बारे में मुद्रा राक्षस के ऊपर ढूंढी राजनीति का लिखी है इसने इसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा नंद शासकों के शासक जो अंति नंद नंद शासक था गदानंद उसके विरुद्ध जो षड्यंत्र किया गया उस षड्यंत्र की जानकारी इसके विरुद्ध है घनानंद के विरुद्ध की षड्यंत्र की ठीक है अब बौद्ध साहित्य दीप वंश और महावंश ये श्रीलंका में रचे गए इसलिए इन दोनों को सिंहली बौद्ध ग्रंथ कहते हैं 
ये हिंदी बोध ग्रंथ है ठीक है अब इसके बाद जैन साहित्य में जैन साहित्य के अंदर आते हैं हेमचंद्र का परिशिष्ट प्रबंध परिशिष्ट प्रबंध और भद्रबाहु का कल्पचित्र ये जैन साहित्य में आते हैं अब तमिल साहित्य है तमिल साहित्य के अंदर एहना नूर एहना नूर और मुरना नूर एक मामूलदार नामक कवि है कभी भी जानकारी देता है कभी भी इनकी जानकारी देता है इनकी जानकारी देता है जानकारी देता है तिब्बती ग्रंथ है दो कंग्यूर और तंग्यूर ये भी इनके बारे में जानते हैं अब देखते हैं और जो विदेशी जो पर्यटक थे विदेशी राजदूत वगैरह विदेशी जो साहित्यों में भी इनकी जानकारी मिलती है उनमें उनके नाम देख लेते हैं मैगस्थनीज मैगस्थनीज की इंडिका में मौर्य काल की जानकारी मिलती है मैगस्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत बन गया आया था तो इसने एक पुस्तक लिखी थी मैग इंडिका इसके अंदर भी इनका भी इसका जो मूल जो संस्करण है वो तो नहीं मिलता है लेकिन इसके बाद में जितने भी जो राइटर हुए जो यूनानी जो विद्वान हुए उन्होंने इसके बारे में जो जानकारी लिखी है उनमें इनका जो वर्णन मिलता है मूल संस्करण नहीं मिलता है लेकिन कालांतर के जो लेकिन कालांतर के लेखक जानकारी देते हैं इसके अंदर भारतीय समाज को सात भागों में बताया गया है भारतीय समाज को सात भागों में 
ठीक है ये विदेशी लेखक हो गए इसके अलावा जो मौर्य कालीन जो अभिलेख हैं है ना मुख्य रूप से जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के और अशोक के समय के मौर्य कालीन अभिलेखों में अभिलेख एक चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य और दूसरे अशोक के अभिलेख अशोक के अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के दो अभिलेख हैं एक तो महास्थान जो बांग्लादेश में बंग पश्चिम बंगाल में महास्थान ठीक है और दूसरा है शाहगुरा जो यूपी में ये तो रहे मौर्य काल के इतिहास को जानने के सोर्सेस अब चंद हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो चंद्रगुप्त मौर्य का उदय और उसका प्रशासन भारत के अंदर मौर्य वंश की नींव पढ़ना पूरे भारत के अंदर मौर्य वंश की नींव पढ़ना ना केवल पूरे भारत के अंदर सिर्फ उत्तर पश्चिम के अंदर बल्कि पूरे भारत के अंदर एक नया नई नई बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है एक तो इससे पहले जो राजतंत्र थे यानी कि राजतंत्र थे वो बहुत छोटे छोटे थे इससे पूरे भारत के वर्ष एक राष्ट्रीय राज्य का निर्माण होता है यानी कि बड़े स्तर पर एक राजतंत्र स्थापित होता है तो उससे पहले पश्चिमोत्तर भारत में देखे तो सिकंदर सिकंदर जो 326 सौ छब्बीस ईस्वी पूर्व में भारत के जो उच्च पूर्वोत्तर जो भाग था भारत का जो पूर्वोत्तर भाग था ये वाला जो भाग है उसके ऊपर 326 सौ में सिकंदर ने आक्रमण किया था और कुछ वर्ष रहने के दो दो तीन सालों दो एक सालों बाद में जब वो वापस गया तो तीन सौ में उसकी मृत्यु हो गई तो उस समय मगध के अंदर मगध के अंदर घनानंद का शासन था किसका शासन था घनानंद का शासक था और घनानंद जो था वो निर् निर्दयी तानाशाही शासक था जनता उसके शासन से त्रस्त हो चुकी थी ठीक है तो उस समय चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं चंद्रगुप्त मौर्य हैं और वो चाणक्य की सहायता से हिंदू इस वाले जो भाग है उसको प्राप्त करने में सफल रहता है यहीं से उसकी नींव जो पड़ती हैं वो बाद में मगध तक मगध में पाटलिपुत्र तक जीतने के बाद समाप्त होती है और चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रारंभिक जो जीवन है 
वो बहुत दयनीय स्थिति का था बहुत गरीब स्थिति का था ऐसा अलग अलग ग्रंथों के अंदर यूनानी ग्रंथों के अंदर जो बौद्ध ग्रंथों के अंदर महावंश के अंदर और यूनानी ग्रंथों में लिखा हुआ है ऐसा तो क्या हुआ कि देखो चंद्रगुप्त मौर्य तो चंद्रगुप्त मौर्य है वो एक कहा जाता है कि एक, एक जो अलग अलग जो पुराणों के उसके मयूनानी उन महावंश पे एक बात आती है महावंश के अंदर बौद्ध ग्रंथ महावंश के अंदर कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो उसका समन जो है वो नहीं मैं उसके अंदर मुद्रा राक्षस में ये बात आती है मुद्रा राक्षस की बात है विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस की विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस तो चंद्रगुप्त मौर्य है जो एक नंद शासक हुआ था एक नंद शासक की दो पत्नियां थी सुवर्य थीर एक उच्च जाति की पत्नी थी एक निम्न जाति की पत्नी थी और इससे ये चंद्रगुप्त और इसके निन्यानवे भाई पैदा हुए फिर इस उच्च जाति के जो पुत्र जो पैदा हुआ नंद उसने इनके निन्यानवे भाइयों को मार दिया फिर एक जो चंद्रगुप्त बचा तो इसने बदला लेने के लिए फिर ये बदला लेने के लिए फिर इनसे युद्ध किया ठीक है अब इसके बाद में देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ यानी कि चाणक्य की कुछ बातें चाणक्य जो इसका सहयोगी था चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोगी ने प्रधानमंत्री वो बचपन में बहुत तेज तरार थे बचपन में बहुत तेज तरार थे लेकिन छोटी अवस्था में इन्होंने वेद पुराण आदि का ज्ञान वो प्राप्त कर लिया था लेकिन एक बार इसकी जो माता ने इसको बोला कि तुम्हारे जो भाग्य के अंदर किसी राजतंत्र के किसी राजतंत्र का शासन वगैरह लिखा गया और तुम मुझसे दूर हो जाएगा तो उसके फिर इसने अपने माता से बोला कि मेरे किस भाग में ऐसे तुमने भाग्य को नजर आया कि दांतों के अंदर तो उसने अपने दांत तोड़ दिए फिर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं शासन नहीं करूंगा फिर एक बार वो अब दान दक्षिणा प्राप्त करने के लिए नंद शासक गनानंद के दरबार में गए तो गनानंद ने उसको अपमानित कर दिया तो उस दिन उन्होंने गांठ बांध ली कि मैं नंद वंश के नंदों का मैं शासन शासन का विनाश कर दूंगा तो फिर ये एक ऐसे एक ऐसे युवा की तलाश में था जो बहुत कुशल हो बहुत चतुर हो तो एक बार वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जब बालक था जब बालक था ये बात जान लेनी चाहिए कि चंद्रगुप्त जब जब जिस चंद्रगुप्त का जब जन्म हुआ था जन्म के बाद में उसे एक गोपालक ने ले लिया था गोपालक ने ले लिया था मतलब कई सारी कथाएं हैं उसकी तो एक कथा के अंदर ये कथा अलग है ये कथा थोड़ी अलग है यानी कि एक कहीं दृष्टांत मिलता है उसके गोपालक ने ले लिया था गोपालक के बाद में इसने शिकारी ने खरीद लिया और शिकारी के घर के बाहर वो 
खेल रहा था राजकिलम खेल खेल रहा था राजकिलम यानी कि जो राजा लोग जो खेल खेलते हैं धनुष बाण वाला ऐसा कोई खेल खेल रहा था तो ये खेल खेलते हुए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को देख लिया फिर इसने प्रतिज्ञा की कि इस चंद्रगुप्त को मैं बहुत एक अपने शिक्षा दीक्षा देकर मैं इस नंद वंश का विनाश करूंगा ठीक है फिर इस प्रकार से चाणक्य और जो चंद्रगुप्त की मुलाकात होती है मुलाकात होने के बाद में वो एक योजना बनाते योजना बनाने के बाद में एक ऐसी योजना बनाते कि जो पाटलिपुत्र है जहाँ पर नंद वंशों का शासन था उसी के आस में किसी गांव के अंदर वो विद्रोह कर देते हैं लेकिन जैसे ही उन गांव के ऊपर आक्रमण करते हैं तो जनता उनकी विरुद्ध विद्रोह करती है उनको भगा देती है और पीट पीट कर भगा देती है तो फिर एक दूसरे फिर कुछ दिनों बाद में ये जो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य कुछ दिनों बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों मिलकर ये जान ये जानकारी लेने जाते हैं कि ये बोले तो गुप्त जानकारी लेने जाते हैं कि हम हारे क्यों हमारी हार का जो मेन जो कारण क्या था तो वो किसी के घर में घर में रुकते हैं किसी वेश्य के घर में और जब को, को, कोई वेश्य जो अपने जो पुत्र को पोए खिला रही थी एक माँ अपने पुत्र को पोए खिला रही थी कटोरी उसके अंदर थाली के अंदर डाल के तो पोए पूरा भरा हुआ था पोए की थाली पूरी भरी हुई थी तो उसकी बच्चा जैसे ही वो पोए खाने लग गया तो उसने बीच में हाथ डाल दिया तो उसकी माँ कहने लगी कि तू क्यों चंद्रगुप्त मौर्य की तरह कर रहा है चंद्रगुप्त की तरह कर रहा है तू मूर्ख थोड़ी ना है जो कि बीच में हाथ डालेगा के तो बच्चे ने पूछा क्यों कि ऐसा मैंने क्या किया कि अगर बीच में हाथ डालेगा तो जलेगा ही साइड 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 से खाते हैं कि जो भाग ठंडा होता है वो वाला भाग तो फिर उसने फिर फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को बात समझ में आई कि हमने के कहाँ गलती की फिर वो योजना बनाते हैं और जहाँ पर सिकंदर जहाँ सिकंदर आक्रमण करके गया था तो सिकंदर मन सि, जहाँ पर सिकंदर वो आक्रमण करके गया था और राज्य स्थापित करके गया था उसके आसपास वाले भाग को वो जीतने का कुछ प्रयास करता है ये सिंधु और उसके आसपास का एरिया सिंधु और उसके आसपास के एरिया पर जब उसने आक्रमण किया था उसके भाग को हड़प लिया था फिर उसके जो हाँ कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है और पाटलिपुत्र के ऊपर आक्रमण करने से पहले भी उसकी सिकंदर से मुलाकात हुई थी लेकिन सिकंदर ने उसको कोई ज़्यादा तोज्जो दे नहीं थी ऐसा कहीं पढ़ने में मिलता है लेकिन उसके बाद में जब ये सिकंदर वहाँ से चला जाता है उसके बाद में उसका राज्य का जो दो भाग उसके राज्य के दो अधिकारी होते हैं एक तो सेल्यूकस सेल्यूकस और एंटीगोनस और राज्य के ऊपर अधिकार को लेकर दोनों के अंदर जंग छिड़ती है और उसके अंदर सेल्यूकस विजेता होता है और विजेता होता है और निकेटर की उपाधि धारण करता है और एंटीगोनस जो है ए, एंटीगोनस है वो भाग जाता है मिस्र के अंदर वो मिस्र के अंदर भाग जाता है अब जब सेल्यूकस है और सेल्यूकस फिर धीरे उस भारत के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी करने लगता है भारत के ऊपर की आकृति अधिकार की तैयारी करने लगता है लेकिन पहले स्थिति अलग थी क्योंकि घनानंद उसके मगध के अंदर घनानंद शासक हुआ करता था और अब अब जो है वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है नहीं नहीं इससे पहले की बात करते हैं शैलिकुश निकेटर के इधर आइए पहले शैलिकुश निकेटर के आने से पहले की बात जब वहाँ पर वह जब उत्तर उत्तरोत्तर उत्तर पश्चिम के अंदर जब एक क्या कहेंगे उसे कलह छिड़ गई थी कि किसी शासक के मरने के बाद में वहाँ पर कलह छिड़ जाती है तो कलह छिड़ गई थी तो उस कलह का फायदा होगा जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पंजाब वाला जो इलाका था उत्तर पश्चिम के अंदर वहाँ पर अधिकार कर लिया और उसी को बेस मानकर वो उसने बाद में पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र को और उसके आसपास को छीन लिया मगध को छीन लिया फिर फिर इनके बीच में युद्ध हुआ था अब चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान को 
अभियान की बात करते हैं विजय अभियान से पहले वो कहीं ऐसे बातें मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति जो हुई वो कैसे हुई कहीं जो तर्क मिलता है एक में कोई कहता है कि सूत्र था ये और कोई कहता है कि ये क्षत्रिय था और सूत्र कहने वालों के अंदर ज़्यादातर ब्राह्मण है ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो उसको सूत्र कहते हैं और जो क्षत्रिय जो है क्षत्रिय कहने वालों में मोस्टली जो है वो बौद्ध हैं और तीसरे दूसरे हैं जैन और एक और वर्ग है जो उसको सामान्य कुल में उत्पन्न बताते हैं कि सामान्य कुल बोले तो उसकी सामाजिक स्थिति को नहीं बताते लेकिन एक सामान्य व्यक्ति था कोई बड़ा व्यक्ति वगैरह नहीं था सामान्य कुल में उत्पन्न ठीक है और ब्राह्मण ग्रंथ इसको सूत्र क्यों कहते हैं देखो इससे पहले जो घनानंद का जो शासन था उससे पहले नंदों का शासन था और नंदों से पहले नंदो से न, न, नंदो से पहले शासन था शिशुनाग वंश का किसका शिशुनाग वंश का और शिशुनाग वंश था वो ब्राह्मण धर्म को धर्म को मानता था और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो बौद्ध धर्म को इसने संरक्षण इसने मेनली तो जैन धर्म को बाद में संरक्षण दिया लेकिन ये और इसके जो बाद में जो आने वाले जो अशोक वगैरह थे इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया तो इन्होंने इनको कर दिया वो शुद्र घोषित कर दिया और दूसरा कारण यही था जब ये शासन में आया तब इसने सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी हेलन सेल्यूकस निकेटर की बेटी जो हेलन थी उससे विवाह कर लिया था और ये ब्राह्मण ये बात जो है ब्राह्मणों को पसंद नहीं आई कि भाई के ब्राह्मण समाज का जो जो हमारा जो राजा है वो किसी यवन के साथ में विवाह कैसे कर सकता है ये भी बात उनको सही नहीं लगी तो उन्होंने सूत्र बता दिया और अशोक को भी इन्होंने सूत्र ही बताया है अब जो सत्य कहने वालों में मैनली जो बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं और एक बात यहाँ पर और मिलती है विष्णु पुराण के अंदर विष्णु पुराण में विष्णु पुराण में लिखी हुई है कि शिशुनाग वंश के बाद में शिशुनाग वंश के बाद में जो वंश आएंगे वो के शुद्र वंश के होंगे शिशुनाग वंश के बाद में जो वंश आएंगे वो शुद्र वंश के होंगे लेकिन इसके बाद में हमने देखा है कि जो नंद नंद जो राज्य था तो वो नंद वंश था वो भी वो शुद्र वो वो शुद्र वंश का था शुद्र वंश को देने वाला था ठीक है अब क्षत्रिय तो बौद्ध ग्रंथों ने इसको क्षत्रिय बताया मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य को और ऐसा बताया कि ये जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य जो शाक्य शाक्य जो गणराज्य था शाक्य गणराज्य की एक शाखा था है ना शाक्य गणराज्य का एक शाखा थी शाखा थी और एक शासक के एक शासक के शासक शासक से बच एक राज एक राजा के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने पिपली बंद के अंदर पिपली बंद के अंदर शरण ले रखी थी और ये मौर्य थे और वहाँ के ये मौर्य थे इसलिए ये मौर्य कहलाए ये बहुत ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है और जैन ग्रंथों ने भी इन्होंने ज़्यादातर इसको चंद्रगुप्त मौर्य को सत्रिय बताया है और सामान्य कुल में उत्पन्न मैनली जो जस्टिन है जस्टिन यूनानी शासकों के अंदर सिर्फ एक ही है जो चंद्रगुप्त के उत्पन्न होने यानी कि उत्पत्ति की जो मौर्य वंश की उत्पत्ति की जानकारी देता है वो जस्टिन है जस्टिन ने बताया कि सामान्य कुल में उत्पन्न हुआ था सामान्य कुल में आ, 
अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विजय की विजय अभियान पंजाब पर विजय मगध की विजय शैल्यूकस निकेटर से युद्ध मार्क सेल्यूकट निकेटर से युद्ध ठीक है मेनली हम कुछ इन चार जो बिंदुओं के अंदर हमने ये बांट दिया है पंजाब पर विजय देखो हमने अभी पहले बात की थी जो चंद्रगुप्त जो सिकंदर हैं सिकंदर का आक्रमण के बाद में वो दो तीन साल में बाद में ख़त्म हो गया था ख़त्म हो जाने के बाद में उसके जो शासन जहाँ पर स्थापित किया था उसने जो राज्य उन्होंने हड़पा था जो साम्राज्य उसने अपने अधीन किया था वहाँ पर कलह हो गई आंतरिक कलह हो गई और उस कलह का फ़ायदा उठाकर जैसे सैल्यूकस ने भी सिकंदर ने भी भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर जो साम्राज्य में कलह का फ़ायदा उठाकर उस उस राज्य को अधिकार में कर लिया था उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उस चंद्रगुप्त सिकंदर के मरने के बाद उस क्षेत्र के अंदर आंतरिक कलह का फायदा उठाकर उस राज्य को पहले हड़प लिया उसको अपने अधिकार में कर लिया उसको अधिकार में कर लेने के बाद में फिर वो दूसरी जगह की ओर बढ़ा यानी कि इसमें क्या लिखोगे कि आंतरिक कलह का फायदा उठाकर आंतरिक कलह का फायदा उठाकर फिर मगध की विजय अब हम जानते हैं कि चाणक्य ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं के मगध में नंद शासकों का विनाश कर दूंगा उसने फिर चंद्रगुप्त मौर्य से सहायता ली उसको शिक्षा दीक्षा देकर फिर उसका उसके ऊपर घनानंद के ऊपर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया लेकिन मगध पे जो आक्रमण किया वो उसको अधिकार में लिया वो तो बात बात चलती है लेकिन किस प्रक्रिया के तहत लिया कैसे लिया इसकी हमें ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है अब शैल्यूकस निकेटर का जस युद्ध हुआ है उसकी हमें डिटेल यूनानी जो शासक है इन्होंने अपनी जो घटनाओं के अंदर बहुत सारी डिटेल के अंदर लिखा है तो इससे हमें जानकारी ये मिलती है सैल्यूकस निकेटर के युद्ध की सैल्यूकस निकेटर के निकेटर ने ये सोचा कि आ, अब उत्तर जो अपने अपने जो पूर्व अपने पहले का जो शासक था सिकंदर के अधीन जो क्षेत्र था वो मैं बनाए रखूँ और उस क्षेत्र को वापस अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया और चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने पर किया और उसे लगा कि उसे मैं हड़प लूँगा लेकिन वो हड़प नहीं पाया क्योंकि पहले वाली स्थिति अलग थी और अब स्थितियाँ थोड़ी बदल बदल चुकी थी और उसे शैल्यूकस को युद्ध में हारना पड़ा युद्ध में हारने के बाद में उनके बीच में संधि हुई और संधि में संधि के अंदर शैल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री अपनी जो बेटी थी उसका विवाह अपनी बेटी हेलन का विवाह 
चंद्रगुप्त मौर्य से किया चंद्रगुप्त मौर्य से किया इसके अंदर जो चार एक तो ये ये हुआ और उसके बाद में इस संधि के तहत चार प्रदेश थे चार प्रदेश का भाग जो था वो सेल्यूकस ने सिकंद चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया एक तो एरिया अराकोसिया तीसरा पेरा पेमिश दई एक जेड्रोसिया एरिया हेरात राकोसिया कांधार आज का जो कांधार है वो पेरा पेमिश तई काबुल और जेड्रोसिया है मकरान और इसके बदले में चंद्रगुप्त अब ये सेल्यूकस निकट था चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया था और युद्ध से वो युद्ध में वो उसके जो हाथी थे हाथी से वो बहुत प्रभावित हुआ सेल्यूकस निकट के हाथी उसने देखे तो बहुत प्रभावित हुआ इतने बड़े बड़े के पशु जिससे कि वो युद्ध लड़ता था उसने पाँच सौ भाई के मुझे के पाँच हाथी तो देने ही पड़ेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको पाँच हाथी दिए पाँच हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिए ठीक है अब आते अन्य अन्य वीडियो पे अन्य वीडियो में आप देखिए आप सकल जंबूदीप यानी कि पूरे जम्बूद्वीप के ऊपर इस चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था ठीक है तो उसमें देखिए आप पहले तो ये हाँ उत्तर के अंदर कश्मीर कश्मीर वाला भाग इसका था इधर देखे तो पंजाब वाला इलाका गला पे इलाके पर ऊपर कब्जा कर लिया था इसके बाद में दक्षिण में उत्तरी मैसूर उत्तरी मैसूर नेपाल का तराई क्षेत्र अब उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है उड़ीसा पर तो कलिंग जो कलिंग क्षेत्र था उसके ऊपर तो अशोक ने किया था बाकी जो क्षेत्र थे कश्मीर था पंजाब था उत्तर उत्तरी मैसूर था नेपाल का तरई क्षेत्र था और गंगा यमुना का जो दो आपका क्षेत्र था गंगा यमुना का दो आपका क्षेत्र इसके ऊपर भी इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय की इसके अलावा एक देखिए महास्थान अभिलेख मिला है महास्थान अभिलेख कहां से बंगाल से तो वो किसके टाइम का है चंद्रगुप्त मौर्य के समय का चंद्रगुप्त मौर्य के समय इससे भी ये पता लग चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने महास्थान अभिलेख जब इसका बंगाल में मिलता है तो ये वाला क्षेत्र जो है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता होगा क्योंकि उसके बाद में जो बिंदुसार है बिंदुसार के कोई अभिलेख नहीं मिलते इन दूसरे दूसरे क्षेत्रों में भी नहीं मिलते और चंद्रगुप्त बिंदुसार का जो क्षेत्र था बिंदुसार बिंदुसार ने जो चंद्रगुप्त का जो क्षेत्र था वो बिंदुसार ने सुदृढ़ बनाए रखा लेकिन कोई नया क्षेत्र उसने नहीं जीता ठीक है तो आज हमने चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन परिचय के बारे में और उसके विजयों के बारे में पता किया 
और अगली क्लास में हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे